बुजते আপনারা যখন ক্লাস করবেন সেই সময় যাতে ক্লাসের এনভায়রনমেন্টে ক্লাস করবেন মানে চেয়ার টেবিলে বসে বা কম্পিউটার ডেস্কের সামনে বসে ক্লাস করবেন কেউ শুয়ে পড়ে অথবা খালি গায়ে বসে আছেন এমনি করে বসে আছেন এমন এনভায়রনমেন্টে কেউ কোনো ক্লাস করবেন না বুঝতে পারছেন ক্লাস টাইমে আমি যদি আলোচনা করলাম ক্লাসটা নিতে পারি আমি যদি বসে থেকে মানে র্যান্ডমলি যদি 2 ঘন্টা ক্লাস আপনারা নিতে পারেন তাহলে আপনি কেন বসে থাকতে পারবেন না আপনারা শুনতেছেন আপনারা তো বসে থাকতে নাই তাহলে কেন পারবেন না তাই ক্লাসের সময় ক্লাসে এনভায়রনমেন্ট এমন না কিন্তু যে চা এর দোকানে বসে ক্লাস বসে ক্লাস করে আর যদি তে গেছি মোবাইলে অন থাকুক ভাই তো বুঝতেই সে জয়েন আছে এমনটা থাকলে কিন্তু চলবে না এ দি আসল ভাই ছিল এ বলা জানা থাকলে সেটা হ্যাঁ আমরা ওই এটা আজকে ওয়ান নেক্সট ক্লাস থেকে আলোচনা করছিলাম ভাই নেক্সট ক্লাস থেকে যদি কারোর দেখি যে এরকম হচ্ছে তাদেরকে আমি डायरेक्टली এখান থেকে রিমুভ করে দেব বুঝছে বুঝছে জি জি ভাই এনভায়রনমেন্ট ঠিক আছে বুঝতে পারছি কারণ আপনি যে এনভায়রনমেন্টে বসবেন সেই এনভায়রনমেন্ট অনুযায়ী তার কাজ হবে আমি যদি এখন খোলা মাঠের মধ্যে যাই বসে এই কম্পিউটার ক্লাস নেই কখনোই ক্লাসটা ক্লাসের মতো হবে না জি 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 এনভায়রনমেন্ট অনেক বড় কিছু যাই হোক এই যে বললাম সবাই সবার মত করে সতর্ক হয়ে নেক্সট ক্লাস থেকে করবেন আজকে যা হইছে হইছে আর ক্লাসের মধ্যে আপনি খাচ্ছেন আপনি এই করতেছেন এমনটা করবেন না হ্যাঁ এমনি খেতে পারেন ছোট ছোট নাস্তা আছে সেগুলো খেতে পারেন সমস্যা নাই কিন্তু ওই ক্লাসের মধ্যে আপনি ডিনার কমপ্লিট করে নেচ্ছেন অমক করছেন তমক করতেছেন এগুলো খুব খারাপ জিনিস বুঝা গেছে चालू कर उपाय तो जी भाई आमी डबल चिल्ड में रिमूव कर दिए। बेर हो जाने तो कॉस्ट करे। आर जरा रिकॉर्ड कर दें तेरा क्लास्टर रिकॉर्ड करा शुरू करें। तो मैं क्लास्टर शुरू कर दूँगा फ़ोन। लिमिट बारानो जाए ना भैया। लिमिट बारानो जाए। आमर पेज ज़ूम सिलो। तो आमर डिवाइस वेरिफिकेशन सिलो। तो आमर वो डिवा� तो गौतम प्लस सोमवार जगह रखना कोशिश ना से पाकुनो प्रॉब्लम है पर्सन मेजर प्रॉब्लम ना भैया ना भैया ना अखनो कुछ दिन तो कुछ प्रॉब्लम है पड़े नहीं ना भैया इंशाल्लाह पड़े नहीं तो प्लस तो आप सब भाले हैं मनोज जब देखें तले पड़ बैंड ना अच्छा करो चाहिए भैया आमार आमार एक तो दिनी शमी भूल को रे अपना रोच्चे जे फोन नंबर जेट दिसी वो इखने नंबर आपने दिए सिलन ताऊ में इखने मैंने फोन ही दिसी लम ताऊ कास कोर से कास तो कोड बे ही किंतु इखने जे एक्टिविट जैसे 
गल्प मन रखले गल्प मन रखले कठिन ढुकलना <laughs> তাহলে বিষয়টা আমার লক করা আছে ব্রাউজার এজন্য এমনটা আছে আচ্ছা এখন এই পাঠে আমাদের কাজটা করতে হবে তো কাজ করার জন্য আমরা কি করি গত দুইটা ক্লাস মিলে আমরা শিখছিলাম ওই বেসিক ট্যাগ গুলো তাই শিখছিলাম না জি জি ভাই অনেকেই দেখতেছি যে গ্রুপে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছে একটু কালার চেঞ্জ করতেছে মানে আমরা যারা নতুন আছি তাদের ক্ষেত্রে একটু মনে হচ্ছে যে সবাই তো এরকম পারে আমরা পারি না আমরা যদি একটু পারতাম তাই না बोरिंग शेषे मानसार बड़ करते सबसे भलो विषय क्वेश्चन बाका पसिबल बुजन 
এই যে পার্টটা আমরা দেখলাম এই টোটাল সিস্টেমটা আমরা নিজেরা এখন তৈরি করব মজার বিষয় না ইনশাআল্লাহ ভাইয়া আমরা আবার এবার শর্ট তৈরি করব হ্যাঁ অবশ্যই ওই যে আমি প্রথম দিন বলেছিলাম কিন্তু যখন ফারস্টে বেসিক কিছু ট্যাগ শেখাইছিলাম তখন বলছিলাম মাত্র চার পাঁচটা ট্যাগ শিখে আমরা ফুল ওয়েবসাইট বানাতে পারবো বলছিলাম না फुलिंग मूलतरी डिपार्टमेंट भलो विषय <laughs> मैं 
शेष प्रत्येक मन सबा इच्छा सब जगह लिखबोन 
text align এবার লিখে দেব সেন্টার কেমন করতেছি টেক্সটারে অ্যালাইন করব কি করব সেন্টারে নিয়ে যাব তাই বলছি না এইজন্য সেন্টারে নিয়ে গেলাম সেন্টার হবে এবার যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দিই দেখব যে ওই লেখাটা সেন্টার চলে যাচ্ছে তাই হইছে না জি ভাই জি ভাই জি ভাই এবার আমরা একই সাথে যাচ্ছি যে নিচে যদি আন্ডারলাইন দিতাম তাহলে কত সুন্দর হতো তো আন্ডারলাইন আমরা দিই এটার জন্য এখানে বলতে হবে টেক্সট ডেকোরেশন কি করব ডেকোরেশন টেক্সট টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইন কি লিখে দিলাম টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইন আন্ডারলাইন দেখেন তো নিচে আন্ডারলাইন হইছে না আন্ডারলাইন হইছে জি ভাই জি ভাই একটু কমপ্লেক্স আসলে মনে হবে কারণ আপনারা এটা প্র্যাকটিস করতে হবে বারে বারে আর প্র্যাকটিস কিন্তু মুখস্থর মত করেন না প্র্যাকটিস হচ্ছে আপনি কি চাচ্ছেন আমি চাচ্ছি যে এটা নিচে আন্ডারলাইন তখনই আন্ডারলাইন ইউজ করবেন মুখস্থ না জিতার পর এটাই দিতে হয় এমনটা না কিন্তু এবার আমরা চাইতেছি যে এটা আন্ডারলাইন দিতে ভালো কথা বুঝলাম সবকিছু ঠিকঠাক আছে ভাই ভাই একটা প্রশ্ন ছিল বলেন কোশ্চেন বলেন আন্ডারলাইনের নিচের যে লাইনটা ছিল ওইটা কি কি অন্য কোন কালার করা যায় অন্য কালার করা যায় বাট সেগুলো আমরা শিখবো আরো কিছু পরে নিচে করা যাবে অন্য কালার করা যাবে আচ্ছা এবার আমরা চাইতেছিলাম যে এই লেখাটা আমরা এতদিন ধরে শুনে আসছি যে এইস ওয়ান সব থেকে বড় ট্যাগ এর থেকে বড় আর করা যায় না এটা শুনে আসছি না संशोधन তারপরে ইনস আছে পয়েন্ট আছে এরকম আরো অনেকগুলো একক আছে হ্যাঁ হারমাল সেটা তাহলে কি রে তো আমরা কি করব আমরা পিক্সেল দেখা শিখবো আপাতত মানে বোঝা গেল যে যতগুলো ট্যাগ আমি ইউজ করি সেমিকোলন দিয়ে দিয়ে ট্যাগ ইউজ করতে হবে অনেক এগুলো ট্যাগ না এগুলো তার প্রপার্টি এগুলো তার প্রপার্টি আচ্ছা আচ্ছা প্রপার্টি হ্যাঁ প্রপার্টি অ্যাট্রিবিউট ভাই একটা কিছু বলি আমি জি বলেন আমি বলতে হচ্ছে যে আমরা ট্যাগ এর ভিতরে যে স্টাইল গুলো লিখতেছি যেমন কালার রেড টেক্সট লাইন সেন্টার টেক্সট ডেকোরেশন লিখতেছি এগুলোকে মূলত কি বলে প্রপার্টি বলা হয় এগুলো প্রপার্টি প্রপার্টি মানে কালার রেড এর সম্পূর্ণ প্রপার্টি নাকি শুধু কালার প্রপার্টি কালারটা প্রপার্টি আর রেডটা তার অ্যাট্রিবিউট আচ্ছা ভাই এগুলো কি সব ওই স্টাইল মানে ট্যাগ স্টাইলের প্রপার্টি प्रपार्टी মনে রাখার জন্য এখন এভাবে মনে রাখতে পারেন কিন্তু আমরা যখন এক্সটারনাল সিএসএস করব তখন এগুলো নিয়ে বিস্তারিত বিষয় জানতে পারবেন সুবিধা হবে তখন ওকে ভাই ওকে তো এখানে আমরা ফন্টটাকে বড় করলাম দেখেন তো আমাদের ফন্টটা বড় হইছে না আমাদের সাইটে অনেক বড় হয়ে গেছে কিন্তু জি ভাই হ্যাঁ জি ভাই জি ভাই তাহলে আমরা বলতাম যে আসলে এতদিন ধরে মিথ্যা কথা শুনছি আমরা যে এই সন সব থেকে বড় না তাকে চাইলেই বড় করা যায় তাই তো क्षेत्री <laughs> ट्रांसफर्म
প্রথম আকারগুলো বড় হয়েছে না প্রথমে বড় হলো বড় জি 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 এবার আমরা চাচ্ছিলাম যা তো ঠিক আছে ভাই আপনি বললেন এটা হলো আমরা এখন সবগুলো অক্ষরে বড়তে চাই এবার কি করবেন আপনি দিলেন তো একটা করে বড়তে এখন সবগুলো বড় করে দেখান এখন সবগুলো বড় করব তাহলে কি করব শুধু ক্যাপিটাল লিখে দেব না শুধু ক্যাপিটাল লিখে দিই আপার কেস কি লিখবো আপার কেস আপার কেস ওই যে আমরা শিখছি না আপার কেস লোয়ার কেস জি 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 দেখছেন আপার কেস লোয়ার কেস বড়তে রক করেছে না শুধু প্রথম অক্ষরটা মানে আমি বড় হাতে করব সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমি কিন্তু কোনটা মুখস্থ করতে বলতেছি না কোনটাতে কি চাইছি সেই পার্টি শুধু বসাই দিচ্ছি তাই করছে না আমরা চাচ্ছিলাম যে এইটার একটু বাঁকা করব কি চাচ্ছিলাম একটু বাঁকা করব ইটালিক <laughs> দুঃখিত <laughs> কাজ করবে ব্ল্যাকাল আপনি ডিরেক্ট কালারের নাম দিতে পারেন আবার চাইলে পরে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড এর কোড দিতে পারেন মানে হেক্সা কোড দিতে পারেন যেটাকে স্টেমেল কোড বলে থাকে তারপর আর জিবি কোড দিতে পারেন এইচ এস এল কোড দিতে পারেন চাইলে আপনি হচ্ছে সিএম কে ওয়াই এই কোড দিতে পারেন তারপরে চাইলে আপনি আর কি কোড আছে আরো কিছু আর জিবি এ এই কোডটা আছে এইগুলা প্রত্যেকটা প্রপার্টি আপনি ইউজ করতে পারেন বুঝছেন আমরা আপাতত নাম প্রফেশনালি কোনটা ইউজ হয় মানে সাধারণত প্রফেশনালি ইউজ করা হয় ডাইরেক্ট কালারের নাম অথবা এই রকম এই যে এইটা মানে ব্ল্যাক কালার কালার কোড এই যে আমরা দিলাম ব্ল্যাক হয়ে গেছে হইছে না দেখবো 
खराब लगते मोटामुटी सुंदर पसिबल प्रथम सेंटर पा कहते सेंटर की लिखबो ट्रांसफर्म चाहिए रिलोडी चिकन मोटा ना कि रकम तो 
भैया मोटा ना चिकन विषयी তাহলে আপনি কি বুঝবেন তাহলে একটু মডেল তাহলে তাহলে যদি বলি যদি বলি যে আমার আমার ওয়েট হচ্ছে 70 কেজি 72 কেজি তাহলে বলবেন যে ভাইয়া ফিট তাই বলবেন না মিডিয়াম যদি যদি বলি যে আমার ওজন 50 কেজি তাহলে বলবেন যে ভাইয়া রোগা পাতলা ভাইয়া তাই বলবেন না তার মানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওয়েট জি মূল মানে মেজর পার্টটা হচ্ছে ওয়েট তার ওয়েট কতখানি আছে मोटा हेलो जी भाई जी भाई जी भाई लास्ट मैंने बिरोधी कॉल लगती है जी भाई जी भाई सुना जाए जी भाई जी भाई सुना जाए जी भाई ना 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 भाई এখন ঠিক ঠিক তাই না জি জি ঠিক এবার আমরা চাচ্ছিলাম যে এটা এটা ত্রিকোণ আছে এটা মোটা আছে তাহলে এটাকেও মোটা করতে হবে তো মোটা করার জন্য আমরা কি ইউজ করতে হবে এখানে ওয়েট দেব কিসের ওয়েট দেব এখানে প্রত্যেকটা লেটার কে ওয়েট দিতে হবে তার মানে প্রত্যেকটা লেটার মানে কি একটা ফন্ট না ফন্ট জি প্রত্যেকটা লেটার মানে একটা ফন্ট তাহলে এখানে লিখে দেব ফন্ট ফন্টের ওয়েট ফন্ট ওয়েট ফন্টের ওয়েট কতখানি হবে কয় কেজি হবে এখানকার বিষয় হচ্ছে যে এটা যখন আমি গুগলের ফন্ট অথবা বিভিন্ন ফন্ট নিয়ে প্রিমিয়াম ফন্টগুলো নিয়ে যখন দেখাবো তখন এটা বিস্তারিত বলবো এখন শুধুমাত্র যেভাবে বলবো সেইভাবে শুধু মাথায় রেখে দেন এটা বোঝার এখন দরকার নেই বুঝবো আমরা ওই যখন মানে ফন্ট নিয়ে ক্লাস নেব সেই সময় যাতে এখানে বিষয়টা হচ্ছে এখানে আমরা ডাইরেক্টলি লিখতে পারি যে ফন্ট ওয়েট বোল্ড যদি আমরা বোল্ড লিখে দিই তাহলে এটা বোল্ড হয়ে যাবে আমরা একটু দেখি মোটা হয়ে গেছে না मानुअलारेगुलटी मध्यपुर चिकन कर তাহলে তো বল বুঝতে পারবো না নাকি তাহলে এখানে দিয়ে দেব ফন্ট ওয়েট জি ফন্ট ওয়েট দিয়ে দেব রেগুলার মানে 400 রেগুলার মানে কি 
चाहते <laughs> 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 मैं <laughs> मध्य सब कि क्या कष्ट <laughs> আমরা কি ইমেজ ট্যাগ দেই ইমেজ ট্যাগ করার কোনো সমস্যা আছে হ্যালো না ভাই আমি ওয়ান ডট জেপিজি ইমেজ ট্যাগ নিয়ে আমি একটু একটা আমার ছোট প্রশ্ন ছিল জি বলেন জাস্ট ওয়ান ডট জেপিজি নন ভাই জি বলেন ভাই ইমেজ ট্যাগ নিয়ে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম আমার কি প্রশ্ন বলতে আমি আসলে সমস্যাটা ফেস করেছি আচ্ছা আমরা যে ক্লাসগুলো করছি এটা তো আমি ডেস্কটপে এক लोकेट करते छवि <laughs> छोटे <laughs> 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 
ফুল সেন্টার দেওয়া যায় দেওয়া যায় আপনি যা চাবেন সব পসিবল শুধু হয়তো বা এখন পসিবল না কিন্তু সব পসিবল ঠিক মানে আপনার মনে যা আছে তাও পসিবল মেহেদি ভাই একটু মিউট করলে ভালো হয় ভাইয়া মেহেদি ভাই কে একটু আবার অফ করে দেন আচ্ছা উনি অফ হবে না সমস্যা নাই মানে জেন্টলম্যান আছে আমরা এই যে পুরো রেজোলিউশন দিলাম ঠিক আছে 1920 বাই 1280 তার মানে অনেক বড় ইমেজ না জি মে জি জি মে জি ট্রাফিক লাইট গুলো আমরা একটু লোকেট করে এখান থেকে এতগুলো আছে এবারে এর থেকে ছোট অথবা বড় নেওয়া যাবে না বুঝে না এখানে ইমেজ 100 কত যেটা নিন এর থেকে সাইজ ছোট বা বড় ইমেজ নেওয়া যাবে না নিতে পারবেন নিতে পারবেন কেন পারবেন না আমরা তো ওইভাবে নিবই না আমাদের যত বড় ইমেজই হোক না কেন তত ছোট ইমেজই হোক না কেন আমাদের নিজের মতো করে বড় সুযোগ করতে পারবো কোর্ট দিয়ে তাই চিন্তা নাই ওকে ভাই এই সাইটটা কি ফ্রি নাকি পেইড পেইডও আছে ফ্রিও আছে বোথ দুইটাই পাওয়া যায় আপনি যেটা নিছেন তো ফ্রি এটা ফ্রি তো আমি আপাতত আইস নামে রাখলাম আইস ডট জেপিজি কি নাম আছে এরকম ইমেজের আরো অনেকগুলো সাইট আছে আমি বলে দিব না ভাই আপনার সাইটের পিক গুলো খুবই সুন্দর আমি আরো বলে দিব না বলেন নামগুলো বলে দিন ভাইয়া আরো বলে দিব না নাম মানে ফ্রি তে ইউজ করতে পারবেন আর প্রিমিয়ামে ইউজ করতে পারবেন কারণ আমরা বাইরে দেশের ক্লায়েন্টে যখন কাজ করি তো ওরা ডাইরেক্টলি ইমেজ কিনে চায় ওরা ফ্রি ইমেজ ইউজ করতে চায় না বলে যে আমার ইমেজ কিনে দাও ইমেজ জন্য ওরা টাকা দেবে আর আমরা হলে কি করতাম টাকা গুগল সার্চ করলে অনেক ইমেজ এর রিলোড দিলাম এবার দেখো অনেক বড় ইমেজ আসছে না জি लिखलिखे এবার এখান থেকে এটা বড় হবে না ছোট হবে এটা ঠিক করে কেমনে তার কমাবো কোনটা তার উইথ হাইট এই দুটো জিনিস কমাবো কি করব উইথ হাইট নেই উইথ কোনটা হাইট কোনটা আমি দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের উইথ এটা কি উইথ হাইট আর এটা আমাদের হাইট হাইটটা সবাই চিনি আর এটা আমাদের কি উইথ তো এই উইথটা আমরা চেঞ্জ করব তো উইথটা চেঞ্জ করব কিভাবে দেখি এখানে মানে আমরা ফিক্স এটা উইথ দেব ডব্লিউ আই ডি টি এইচ উইথ এখানে আমরা দিয়ে দিলাম যে এটা আমরা দিলাম 300 পিক্সেল কত বড় 300 পিক্সেল এই মাপটা এখন আপনাদের হবে না এখন অনেক সমস্যা হয়ে যাবে মাপটা আপনারা আপনাদের মতো করে কম বেশি করে করে দিয়ে দেখবেন আমি 300 দিলাম জন্য যে আপনারা 300ই দিবেন এমনটা কিন্তু না একটু কম বেশি করে করে দেখবেন যা আসলে কোনটাতে ভালো হয় একটা রিলোড দিলাম দেখেন এটা ছোট হয়ে গেছে হইছে না কোনটা দিলে পারফেক্ট হয় জি ভাই ইমেজ ছোট হইছে এখন टानी क्रपेमर আপনারা চাইলে কোড দিয়ে এর ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবেন কখনো শুনছেন এই কথা ওয়াও না ভাই না ভাই না ভাই কোডিং দিয়ে এটা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা যাবে শুধু আইসক্রিমটুকু থাকবে বাকি অংশটুকু থাকবে না শুধু কোড দিয়ে উইদাউট এনি সফটওয়্যার সম্ভব ভাই কিভাবে সম্ভব এটা বললাম যে তো অবশ্যই সম্ভব ভাই ইমেজটাকে যদি মড দেন তো তাই পুরো ফটোশপের মত হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ ইমেজটাকে মাসখানে নেছেন শুনছি আমি ইমেজটাকে মাসখানে ভাবে আমরা নিয়ে আসবো না ইমেজটাকে এখন মাসখানে নিয়ে আসবেন আপনারা সেন্টার ট্যাগ দিয়ে আপাতত পরে ওটা শিখে নেব 
কারণ ওইটা শিখতে গেলে পরে আজকে যা যা শিখছেন সব ভুলে যাবেন আজকে সিএস এর প্রথম ক্লাস তো ঝামেলা হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক এখানে সেন্টার ট্যাগ দিবেন এখানে রিলোড দিবেন এটা মাসখানে চলে আসলো ঠিক আছে मजारे जी तो हमरा इतने इसके रकम सर्कल बनाई देखी पारी की ना स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन ये बार देखने हमरा सॉरी स्टाइल टा पढ़े दिया हमरा आप तो हमरा सोर्स सोर्स ये कने क्लिक बो इमेजेस इमेजेस की नाम चले एक ता वन डॉट आइस आइस हमने बार वन देखा आइस डॉट जेपीसी ना वन डॉट आइस डॉट जेपीसी सिला ना � स्कोर তাহলে এখানে আমাদের লিখতে হবে স্টাইল স্কয়ার মানে কি বর্গ 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 সূত্র বর্গ বর্গ সূত্র বলেন এবার পড়াশোনার দিকে আসি বাহু স্কয়ার হাইট হইছে কমন থাকে বাহু স্কয়ার হাইট হাইট ইনটু লেন্থ তাহলে বাহু স্কয়ার হবে তাহলে এই বাহুটা আমরা এক বাহু স্কয়ার বাহু স্কয়ার এক বাহু স্কয়ার বর্গ ক্রস তো বাহু বর্গ স্কয়ার স্যার এই তো মানে বর্গ বর্গ এই আপনারা ম্যাথে ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন আপনারা ম্যাথে ভালো স্টুডেন্ট দেখেন सार्केल करते चाहिए border radius click lam border radius border radius 50% border radius 50% hoye jabe circle ji be ji be ji be onek bhai na lekin ji be ji be na hoye onek mazar hoye ebar amra chaite chilam circle to toiri korlam thik thak tale ekhon amra chai je bibhinno khetre dekhi jemon ami jodi ikto amar ekhane ashe कथा देखी এটা করার জন্য আমরা এই ইমেজ অপশনে আসবে এখানে লিখে দিব বর্ডার রেডিয়াস কি লিখব হ্যাঁ আমরা এটা বর্ডার রেডিয়াস ভাইয়া ভাই আমি এই দিকে এই দিকে রিমুভ করে দেই ঠিক আছে উনি কথা শুনতেছে না তাই না জি ভাই জি জি ঠিক আছে তো ভাই আমাদের সেই সম্মান আমি দিই ভাই বুঝাইতে পারছি না এখন ঠিক হয়ে গেছে উনি আমার কথা শুনছে আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে একটা রিলোড দিই দেখেন তো এই কোনাগুলো সব কার্ভ হইছে না জি ভাইয়া জি ভাই জি ভাই জি ভাই কার্ভ হইছে জি ভাই জি খুব কঠিন না ভাই না না ভাই আচ্ছা 
নতুন যারা আছে তাদের কাছে অনেক কিছু এই যে টুকু শেখালাম এই টুকুই অনেক অনেক বেশি জি ভাই অনেক জি জি এই টুকুই অনেক বেশি আমি আমি এর বাইরে এর বাইরে আগাবো না কারণ আমরা ধীরে ধীরে শিখব এমন তো কারো কোনো চিন্তা নাই যে আজকে শিখব কালকে ইনকাম করব এমন চিন্তা আছে কারো প্রত্যেক দিনে সব শিখে যাব না 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 লোড দিতে সমস্যা নাই আমি যদি আপনাদেরকে লোড দিই আমি একদিনে আপনাকে পুরো ওয়েবসাইট বানানো শেখাই দিতে পারবো शिखते এ টু জেড যাতে নিজে নিজে করতে পারে জি ভাই আমাদের বেসিকটা ভালো জি ভাই জি জি ফান্ডামেন্টাল পার্টটা যদি মজবুত না হয় তাহলে কোনো লাভ নাই কাজ শিখে কোনো লাভ নাই আমার মনে হচ্ছে আমি ওকে কিছু দেখতে আছি এবার আমরা কি চাই আমরা আরেকটা পার্ট চাই আমরা আরেকটা পার্ট চাওয়ার পরে অফ করে দিই আরেকটা পার্ট চাওয়ার পরে অফ করে দিই ইকো আসে যেমন ঠিক আছে জি ভাই ইকো আসছে দেখতেছি ভাই এবার ইকো আসলে পরে আমরা একটু বলেন যে আমাকে তো কি কষ্টছে ওকে এখন আমরা আরেকটা পার্ট শিখবো জাস্ট লাস্ট ওয়ান পার্ট ঠিক আছে লিপি অপ কথা বললে কেন জানি ইকো আসে আচ্ছা হইতে পারে আচ্ছা সমস্যা নাই এইগুলো আমরা একটু কনসেপ্ট হ্যাঁ এসব দেবল আছে স্যার ইনপুট টাইপ ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এর মধ্যে লিখে দিলাম টেক্সট কি লিখবো টেক্সট টেক্সট এটাই আমাদের আজকে লাস্ট টপিক এরপর আরেকটা টপিক শেখাবো জাস্ট আগে যা বলে যেগুলো করছে এগুলোর উপর এক্সপেরিমেন্ট করে আর এটা নতুন টপিক শেখাচ্ছি আমি একটু জুম করে দিই হ্যাঁ আপনাদের বোঝার জন্য জি ভাই ভালো দেখা যায় স্ক্রিন এই যে জি ভাই এই যে আমাদের জি জি দুইটা জিনিস এখানে দেখবেন একটা আছে এখানে অ্যাশ কালার একটা বর্ডার আছে না জি জি ভাই আর যখন ক্লিক করতেছি তখন একটা ব্ল্যাক কালার আসছে তাই তো জি ভাই জি আমরা দুইটা পার্টি চেঞ্জ করব আমরা ক্লিক করলে চাচ্ছি যে রেড কালার আসবে আর এই বাই ডিফল্ট যেটা থাকবে গ্রিন কালার কি কালার গ্রিন কালার গ্রিন কালার কালার আমরা চেঞ্জ করব তো চেঞ্জ করা মানে কি স্টাইল করা তাই না জি ভাই জি 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 ब्लैक कत झमेला <laughs> जुड़ाई আউটলাইনার বর্ডারটা কি আর চিকেন করা যাবে না বর্ডারটা কি আর চিকেন করা যাবে না আর হাই স্যার কেন বাড়ায় দিলে এই পারবো না নি বর্ডার কি বাড়ায় দিলে মানে স্যার ওই রকম পিক্সেল না দেয়ার জন্য হাইট আর ওয়াইড না না হাইট উইথ বাড়ায় দিলে পরে এটা না হাইট উইথ বাড়া এটা এমনি বড় হবে এমনি ছোট হবে এগুলা কম বেশি হবে না হাইট উইথের কাজ হচ্ছে এটাকে বড় ছোট করা এরকম হবে না 
मोटा मानु <laughs> ठीक अक्षर
मैं जिज्ञास कर কাজ করব যেটা যখন আপনি বলবেন হ্যাঁ অবশ্যই স্ক্রিন শেয়ার করে কাজ করবেন ভাই একটা বিষয় হচ্ছে যে ছবি দুইটা যে আছে আপনি যেটা করলেন একটা ছবির পাশে আরেকটা ছবি দিতে হলে এইটা একটু ঝামেলা করছে আগে দিন আমাকে আচ্ছা পাশে পাশে এখানে নিতে পারবেন না এখন এখন ওইগুলো আমরা আরো মোটামুটি দুইটা ক্লাস পড়ে শিখব যদিও যদি যদি ধরে নিকে অ্যাডভান্স লি শেখাতাম তাহলে সিএসএস পার্ট আজকে শেষ করতাম মানে তিন স্টেপে ইয়া এটা কি তাহলে বক্সের ক্ষেত্রেও सेम সব ক্ষেত্রে सेम আচ্ছা তো যা করাইলাম এটা কি মাথায় থাকবে না ভুলে যাবেন ইনশাআল্লাহ থাকবে আমার একটা প্রশ্ন ইনশাআল্লাহ মনে করে চেষ্টা করতে হবে এই ভিডিওটা কাজ করার সিস্টেম বলে দিই এই কাজ করার সিস্টেমটা হচ্ছে এই পুরো ভিডিওটা আপনারা মিনিমাম একবার প্রথমে একবার দেখবেন মানে এখন যারা কাজ করবেন তাহলে অনেক কিছু মনেই থাকবে আর প্রথমে একবার ভিডিওটা টোটালি দেখবেন ফুল ভিডিওটা একবার দেখবেন কোনো টানাটানি নাই কোনো কিছু নাই পুরোটা দেখবেন দেখার পরে ওইখান থেকে আপনি কাজটা শুরু করবেন যা যা মনে আছে সেই মতো কাজ করলেন যেটা এমন চাচ্ছে যেটা এমন চাচ্ছে যেটা এমন চাচ্ছে ভিডিও দেখে দেখে কাজ করবেন না যে এই পাশে ভিডিও চালু রাখছেন এই পাশে কাজ করতেছেন এমনটা করবেন না মনে থাকবে সবার জি ভাই আবার আমি যে এখানে কালার রেড লিখছি আপনিও কালার রেডি লিখতে হবে বা কালার লিখে তারপরে টেক্সট লাইন লিখতে হবে এমনটাও কিন্তু না যেটা যেখানে যেমন আপনার মন চাচ্ছে যা আমার এখানে টেক্সট লাইন দরকার আমি সেখানে সেজা দিছি তাই সিকোয়েন্স মেইনটেইন করার কোনো দরকার আছে আমরা স্টাইল করব এই ক্লাসে হ্যাঁ আপনি স্টাইল করবেন এটাই হচ্ছে মূল বিষয় তারপরে একবার গেল এটা তারপরে দেখবেন মিলাবেন আবার ভিডিওটা দেখবেন দেখে মিলাবেন যে কোথায় কি অবস্থা আমার হলো কি রকম কি আমি দেখছি বা দেখি নাই তারপর দেখবেন অনেক কিছু মিসিং আছে তারপর আবার আপনি কাজ করবেন করে ফাইনাল আরেকটা রিভিশন দিবেন রিভিশন দিয়ে ভিডিওর সাথে মিলাবেন এবার এবার ভিডিও দেখার দরকার নাই পুরো কোডের সাথে মিলাবেন যে সব ঠিক আছে কিনা যদি ভুল থাকে এবার ঠিক থাকে যা থাকলে থাকলো নেক্সটে থার্ড স্টেপে আরেকটা নতুন করে তৈরি করবেন এবার নতুন করে যে যে তৈরি করছেন ওই ফাইলটা আমাকে জমা দিবেন মনে থাকবে সবার আমরা সিএসএস করতে চাই বাকি যে দুইটা ফাইল বাকি যে দুইটা ফাইল আপনি করছেন সেই বাকি দুইটা ফাইল ফেসবুকে পোস্ট করবেন মানে তিনটা ফাইল ফেসবুকে পোস্ট করবেন স্ক্রিনশটগুলো আমাদের ফাইল এক্সটেনশন তো এখন এইচটিএমএল আছে হ্যাঁ ফাইল এক্সটেনশন এইচটিএমএল ই থাকবে এখন আপনারা শুধু এর মধ্যে স্টাইল করবেন আচ্ছা ভাইয়া যেটা ফেসবুকে পোস্ট করব ওই ওইটা কি অ্যাপ জমা দেব না অন্য কোন কোম্পানিতে জমা দিলে হবে ফেসবুকে সারা অন্য জায়গায় মানে বুঝে নাই আরে কো বলেন মানে ডিজাইন তো তিনটা করতে বলছে এখন তিনটা যদি আমি তিন রকম করে করি তাহলে ফেসবুকেরটা আর আপনাকে আগে যেটা জমা দিব সাবমিট করব যেতে যাইবে তো ওইটা মানে মিলতে হবে নাকি সেটা বলতে গুড ভেরি গুড সেম হইতো আমাকে যেটা জমা দিবেন সেটা হচ্ছে আপনার বেস্ট ওয়ার্কটা জমা দিবেন মানে গুগল ক্লাসরুমে আপনি যেটা আপনার বেস্টটা মনে হইছে আপনার কাছে মনে হচ্ছে এইটাই সবচেয়ে সুন্দর হইছে আমি কাজ করেছি ঠিকঠাক ওইটা আমাকে জমা দিবেন আপনার ফাইনাল প্রজেক্ট আর ফেসবুকে আপনি যতবার প্র্যাকটিস করবেন ততবারই পোস্ট করবেন ওখানে যতবার প্র্যাকটিস করছেন দিনে 10 বার প্র্যাকটিস করেন 10 টাই পোস্ট করেন সমস্যা আছে একাধিকবার করা যাবে ওকে হ্যাঁ করা যাবে অবশ্যই যাবে 
আর আরেকটা বিষয় আপনাদের মধ্যে অনেকেরই দেখতেছি খুব ভালো অনেকেরই দেখতেছি খুব খারাপ অনেকের মধ্যে ইগো আছে এখন পর্যন্ত অনেকেই দেখছি যে ওইখানে অন্য কেউ জানতে চাইছে ভাই এটা করেন রিপ্লাই দেন নাই আবার অনেক সময় দেখছি যে অনেকেই বলছে ওই একটা বিষয় জানতে চাই ভাই এটা কেন দিছেন কিভাবে দিছেন আপনারা আর বলেন নাই রিপ্লাই দেন না কেন এটা না দিতে দিতে আপনার একটা বদ অভ্যাস হয়ে যাবে আর এটা দিলে আপনার জন্য সুবিধা কি ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট আপনি বুঝতে পারবেন ক্লায়েন্ট তো আপনাকে দশ থেকে পনেরো বার কোশ্চিন করবে করবে না যেটা এমন করেন অমন করেন এভাবে করেন তখন বিরক্তিকর লাগবে না এখন থেকে যদি প্রিপারেশনটা হয়ে যায় আর এখন থেকে যদি আপনার সেই প্রিপারেশন না হয় তখন ক্লায়েন্ট দশ বার মেসেজ দিলে আপনার কাছে বিরক্তি লাগবে যে একটা কয়বার করব এমন বিরক্তিকর লাগবে বোঝা গেছে सर्वोच्च दस टाइम उत्साहित राजी आल्लाहमदुल्ला शनिवार जमा <laughs> कंटेंट दिए जाए এই পর্যন্ত মানে এই গত তিনটা ক্লাস মিলে আমি যা শেখাইছি সে অনুপাতে একটা প্রজেক্ট তৈরি করবেন মানে আপনার বেস্ট সাথে ট্রাই করবেন যা খুশি তিনটা ক্লাসে কম্বিনেশন করে একটা কাজ করবেন ওই যতটুকু ভেরিয়েন্ট আনা যায় না যতটুকু নিয়ে আসা যায় কোনো সমস্যা নাই ভাই আপনার ক্লাস করে তো অনেক মজা ভাই মজা পাচ্ছি ভাই আচ্ছা ভাই গত ক্লাসে একটা কোশ্চেন ছিল করব হ্যাঁ বলেন কি কোশ্চেন नंबर दिल तो शुद्ध नंबर आई ना नंबर 
তো নাম্বারের ক্ষেত্রে যদি আমি ম্যাক্স লেন্থ উল্লেখ করি সেই ক্ষেত্রে কাজ করে না সেটা আমি ম্যাক্স লেন্থ না নাম্বারে ম্যাক্সিমাম লেন্থ কাজ করবে না আমি গত দিনে এটা বলছিলাম মানে কাজ করবে না এটা বলি নাই কিন্তু বলছিলাম যে এখানে কাজ করবে না কেন কাজ করবে না আমি তো দেখাই এই যে নাম্বার এটা আমরা বলেছিলাম যে আমরা ক্যালকুলেটরে ইউজ করে থাকে তাই করে না বলছিলাম কিনা জি জি আমি তো জুম করে দিই জি এই যে নিচের অপশনে আসি এই যে এইখানকার পার্টটা দেখেন আমরা যদি লিখি 1 2 3 4 লিখলাম এই যে এখান থেকে বাড়াইতে গেলে কিন্তু বাড়ে পারে না জি মে এই জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম লেন্থটা ইউজ করতে পারি না কারণ আমরা যদি 9 দিই তো 10 হয়ে যাবে অটোমেটিক তাই হবে না জি এই জন্য আমরা এখানে ম্যাক্সিমাম লেন্থ দিতে পারি না ওটা আমি বলছিলাম যে এটা করা যাবে নাম্বারের ক্ষেত্রে যখন আমরা ফোন ডিভাইস বা রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানবো সেই সময় যাতে এটা বলছিলাম না জি মে জি মে হ্যাঁ এটা বলছিলাম ততদিন বন্ধ একটু ওয়েট করি ঠিক আছে ভাই যে নাম্বারের জায়গায় ইও ইওতে হ্যাঁ গুড কোশ্চেন ভেরি গুড কোশ্চেন তখন আমি এটা বলতে মিসিং হয়ে গেছিল আমি লিখছিলাম কিন্তু উঠছিল না এটা যে ইটা উঠে ই কেন উঠে আমরা যখন ক্যালকুলেটর চাপি ক্যালকুলেটর যখন অনেক বেশি হয়ে যায় আমি একটু ক্যালকুলেটরে আসি ভাই এখানে ফোন নাম্বার দিলে দেখা যায় যে ওইগুলা থাকে না আমি ফোন দিছিলাম মানে ভুলে ওইটা থাকবে না থাকবে না এক্সপোনেনশিয়াল নাম্বার উঠবে না অন্য সব কিছু আসবে ভাই এটা কি এক্সপোনেনশিয়াল নাকি হ্যাঁ এক্সপোনেনশিয়াল এটা এ দেখেন একটা নির্দিষ্ট পরে ই উঠে আসে না জি ভাই অন্য কিছু তো ওটা না ই কেন ওঠে এটাই হচ্ছে এখানকার এই পার্ট যেটা আমরা ক্যালকুলেটর হিসেবে এটা কাজে লাগাই এই জন্য এখানে এইটা দেয়া হয় বুঝছেন শুধু ই উঠবে আর কিছু উঠবে না ইটার মানে কি লেন্থ হয়ে গেল মানে এরকম মানে অতিরিক্ত মানে ওভারফ্লো হয়ে গেছে হয়ে গেছে মানে এক্সট্রিম হয়ে গেছে একটু বেশি এমনিতে মনে রাখতে মনে রাখার সুবিধা তুই কেমনে মনে রাখবো অত বড় স্পেলিং তো মনেই থাকবে না মানে ইনফিনিটি টাইপ না কি ইনফিনিটি টাইপের মনে রাখবেন যে এটা হচ্ছে এরর এনাফ মনে রাখার জন্য এতটুকুই এনাফ এরর মানে যখন এক্সেস হয়ে যাবে তখন এরর হয়ে যাবে এই দেখ মনে রাখার জন্য এতটুকুই ঠিকঠাক কারণ প্রোগ্রামিং ভাষায় যদি আমরা প্রোগ্রামিং শিখতেছি না তো অত কিছুতে যাব না ভাই আমার একটা क्वेश्चन ছিল জি জি বলেন বলেন ভাই আপনারা যে পেট প্রোগ্রামিং ক্লাসগুলো করান আমি তো ওই বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলাম তাহলে রেকর্ড শেষ হোক তারপরে বলিয়েন मध्य তাই পাইছ না পাই জি ভাই বাটন যদি দেই সেখানে ইনপুট ট্যাগ কি করে দেব মানে সাইন আপ বাটন বাটনে তো আপনার ইনপুট ট্যাগ দেওয়ার দরকার হচ্ছে না বাটন তো বাটনই আলাদা বাটনই আছে আর সাইন আপে ক্লিক করলে কি ওটা সাবমিট হবে सेम টু सेम এখানেও যে কাজ করবে এখানেও सेम কাজই করবে বুঝছ ভাই ইনপুট ট্যাগের টাইপ ট্যাগ কি ইনপুটটা দেন এই সাবমিট লেখাটাই দিব নাকি অন্য কিছু এটাই বুঝতে ইনপুট টাইপটা যদি আপনি বাটন দিতে চান তাহলে আপনি এইভাবে বাটন দিতে পারেন এইভাবে বাটন দিতে পারেন অথবা বাটন ট্যাগ লিখে বাটন দিতে পারেন আমি তো বলছিলাম এটা অল্টারনেটিভ একটা ওয়ে এটাও চাইলে দিতে পারেন এটাও চাইলে দিতে পারেন যেটা আপনার মন চাইবে আচ্ছা ভাই ওখানে যদি নয়ন ইসলাম না লিখে আমি রিসেট লিখতাম তাহলে কি সবকিছু ওই বাটনটা কি রিসেট কাজ করত না সে ক্ষেত্রে রিসেট এখানে লিখতে হবে এখানে শুধু রিসেট নামটা আসবে রিসেটের মতো বাটন কাজ করবে না দেখবেন ওই রিসেটের আরটা বড় অত রক্ষ থাকে তাহলে কাজ করতে হলে মানে কি টাইপের মধ্যে লিখতে হবে রিসেট এর টাইপের মধ্যে লিখতে হবে রিসেট ও আচ্ছা বুঝতে পারছি এবার ওটা কাজ করবে এই যে এবার রিলোড দেন এবার দেখেন রিসেট কাজ করছে আর বড় তো হয়ে গেছে না এটা রিসেট কাজ করবে জি 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 ভাই বুঝছ ভাই এই যে প্রপার্টিস আর হচ্ছে ট্যাগ এই দুইটার মধ্যে আবার একটু ঝামেলা হয়ে গেছে ট্যাগ হচ্ছে এইগুলা ট্যাগ হচ্ছে এইগুলা যেগুলো তার বিহেভ ঠিক করে দিবে এটা ট্যাগ আর তার স্টাইল যেগুলো ঠিক করবে এগুলো আপনি প্রপার্টি হিসেবে কাউন্ট করতে পারেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাই ওকে মানে ভাই বাটন বাটন আমরা দুই ভাবে আনতে পারি একটা হচ্ছে সরাসরি বাটন ট্যাগ আমরা চাইলে তিন চার রকম ভাবে নিয়ে আসতে পারি এখন আপাতত তিনটা সিস্টেম শিখছি আমরা একে বাটন ট্যাগ দেওয়া একটা ইনপুট টাইপ হচ্ছে আপনার সাবমিট ইউজ করা ইনপুট টাইপ বাটন ইউজ করা তাই শিখলাম না জি এই প্রপার্টি গুলো স্যার ও মানে প্রথম ট্যাগের ভিতরেই হয় হ্যাঁ প্রথম ট্যাগের মধ্যেই হয় আচ্ছা তাহলে আমি রেকর্ড অফ করে দিই সবাই তো তাহলে ক্লাস বুঝতে পারছেন जी जी भाई तो लिस्ट ऑफ कर दिलाम रे भाई हमारा रीसेट बटन कस कर करें 
কাজ করে এই প্রিসেটটা করে করে না 